నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆరోగ్య వస్తు ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్స్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ కిరణ్ లక్రెడ్డి గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే ప్రియాంక సార్ చెప్పండి ఈ రోజు మనం హార్ట్ అటాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము అసలు ఏంటి సార్ ఈ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి యూజువల్ గా హార్ట్ అటాక్ అనేది జనరల్ టర్మ్ లో హార్ట్ బ్లాక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట సో హార్ట్ అటాక్ అనేది మన గుండె ఉంటుంది కదా గుండె మీద మూడు రక్తనాళాలు ఉంటాయి అనమాట సో రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు రక్తనాళాలు ఈ రక్తనాళాలు అనేది గుండె ఉపరితలం పైన ఉంటాయి సో ఈ రక్తనాళాలలో మనకి బ్లాక్స్ అంటాం అంటే బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ వెజల్స్ కదా ఇవి ఈ రక్తనాళాలు రక్తం అనేది సరఫరా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రక్తం సరఫరా అనేది ఆగిపోవడం వల్ల మనకి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి హార్ట్ అటాక్స్ అనేది యూజువల్గా మనం క్లాసిఫై చేస్తాం అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్స్ అని క్రానిక్ హార్ట్ అటాక్స్ అని క్లాసిఫై చేస్తాం అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్స్ అంటే ఏంటంటే మన బ్లడ్ ఫ్లో అనేది గుండెకి సడన్గా బ్లాక్ అవ్వడం అది ఎందువల్ల అవుతుందంటే మనకి బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం వల్ల సడన్గా మనకి రక్తనాళంలో బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి రక్తం సరఫరా ఆగిపోయి హార్ట్ అనేది ఫంక్షన్ అనేది పనిచేయదు అనమాట అందువల్ల అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఏ వెజలు అయితే ఏ ఏ భాగాన్ని అయితే సప్లై చేసిందో ఆ హార్ట్ భాగం అనేది ఫంక్షన్ అవ్వదు సో దానివల్ల మనకి చెస్ట్ పెయిన్ రావడం కానీ ఇలా ఆయాసం రావడం కానీ సడన్గా వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే అది సడన్గా బ్లాక్ అవుతుంది కాబట్టి దీనిలోనే అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్స్ ఉంటాం ఇవి చాలా డేంజరస్ ఎందుకంటే ఈ అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఇవి తెలుసుకునే లోపలనే లేదా హాస్పిటల్ రీచ్ అయ్యే లోపలనే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అటాక్స్ చనిపోతూ ఉంటారు సో కాబట్టి దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత అనేది ఉంది అండ్ ఈ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా నెంబర్ వన్ కిల్లర్ టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ దీనివల్ల ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ల్యాక్స్ అండ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ డెత్స్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇది నెక్స్ట్ క్రానిక్ హార్ట్ అటాక్ అంటాం అంటే మన గుండె రక్తనాళల్లో కొవ్వు అనేది పేరుకుపోతూ వచ్చేసి నిదానంగా అది ఈ మన లూమెన్ అంటాం అంటే మనం ఇది ఒక ట్యూబ్ లాగా తీసుకుంటే ఇదంతా ఓపెన్ ఉంటుంది సో నిదానంగా కొవ్వు అనేది పేరుకుపోతూ వచ్చేసి ఇది ఈ లూమెన్ అనేది కంప్రెస్ చేస్తూ వస్తుంది కంప్రెస్ అయినప్పుడు మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట అలా తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి నడిస్తే ఆయాసం రావడం కానీ ఇలా వచ్చే వాటిని మనం క్రానిక్ హార్ట్ అటాక్ అని అంటాం అనమాట ఇవి రెండు రకాల హార్ట్ అటాక్స్ ఓకే సార్ ఇవి ఈ అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్ కానీ క్రానిక్ హార్ట్ అటాక్ కానీ ఏదైనా ఏజ్ అంటే ఈ ఏజ్ వారికే ఇది వస్తుంది అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా ఓకే సో ప్రీవియస్ గా చూస్తే మనం సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూజువల్లీ ఈ హార్ట్ అటాక్స్ అన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ అని చెప్పేవాళ్ళం అంటే ఒక యాభై వయసు దాటిన వారిలో కానీ అలా వాళ్ళలో హార్ట్ అటాక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండే చూస్తున్నాం బట్ రీసెంట్గా మనం డైలీ ఏదో ఒక న్యూస్ చూస్తూనే ఉంటాం యంగ్స్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ చనిపోయారు లేదంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ చనిపోయారు లేదా సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా ఇలా చనిపోయారు అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో బేసికల్లీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే మన బ్లడ్ వెజల్స్లో ఫ్యాట్ పేరుకుపోయే ఒక ప్రాసెస్ దాన్ని అతిరోస్ క్లియరోసిస్ అంటాం అంటే ఫ్యాట్ లేయర్స్లోగా మన బ్లడ్ వెజల్స్లో త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి ఇంటిమా మీడియా అడ్వాంటేషన్ ఈ ఇంటిమల్ డిసీజ్ అంటాం అనమాట సో దాంట్లో కొవ్వు అనేది పెరిగిపోతూ వస్తుంది ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అందరూ నేను చాలా యంగ్గా ఉన్నాను నేను చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను నాకు ఎందుకు వచ్చింది అనే క్వశ్చన్స్ చాలా మందికి వస్తూ ఉంటాయి సో అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ అతిరోస్ క్లియరోసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ మన బాడీలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో నో బడీ కెన్ ఎస్కేప్ దిస్ ఎవరిబడి దిస్ స్లోలీ అంటే మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ అనేది లిపిడ్స్ ఎల్డిఎల్ లెవెల్ అంటాం సో మన లిపిడ్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుంది ఆల్వేస్ మనకి ఏముందంటే ఈ బ్లడ్ వెజల్లో ఉండే సెల్యులార్ కొలెస్ట్రాల్కి ఎల్డిఎల్కి వెజల్లో ఉండే కొలెస్ట్రాల్కి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది నార్మల్గా రావడం పోవడం అనేది బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మన బ్లడ్ లెవెల్స్లో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అని పెరుగుతూ ఉంటాయో అప్పుడు ఇవి స్లోగా అక్యుములేట్ అయితే వస్తాయి అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనకు ఆల్మోస్ట్ అట్ ఎర్లీ ఎర్లీ ఏజ్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అరౌండ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫర్దర్గా ఎందుకు ఈ యంగ్ యంగ్స్టర్స్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నామంటే ఈ డిసీజ్ ప్రాసెస్ని యాక్సలరేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం దానిలో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఇలా ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు అవి తొందరగా మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఇనిషియల్గా ఫ్యాటీ స్ట్రీక్ అంటాం నెక్స
అటాక్ లో మనకి సడన్ గానే చెస్ట్ పెయిన్ అనేది వస్తుంది చెస్ట్ పెయిన్ కానీ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే గిడ్డినెస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే ప్రొఫ్యూస్ స్వెట్టింగ్స్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కొందరులో ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం అనేది కొంచెం స్లోగా ఒక టైం ఉంటుంది ఆ టైంలో ఫామ్ అయ్యే టైంలో మనకు మైల్డ్ చెస్ట్ పెయిన్ రావడం అది ఇంక్రీజ్ అయితే రావడం ఇలా జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు సో ఆ వార్నింగ్ సైన్స్ అనేది ఏదైతే చెస్ట్ పెయిన్ అని ఉందో మనకి బ్రెత్ హంగర్ అంటాం అనమాట అంటే ఆయాసం తీసుకోలేకపోతూ ఉంటాం సో ఇలాంటిది ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా డిలే చేయకుండా మనం ఒక పోయి ఒక చిన్న టెస్ట్ చేయించుకుంటే మనము ఇది అర్లీగా ఐడెంటిఫై చేసి అర్లీ కేర్ తీసుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు అనమాట సో పర్టికులర్లీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటివి ఏంటంటే ఎవరిలో ఎక్కువ వస్తుంది సో మనం కామన్గా చూస్తే ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ డయాబెటీస్ వన్ ఇన్ ఫైవ్ పేషెంట్స్లో డయాబెటీస్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ వన్ ఇన్ ఫైవ్ టూ ఇన్ ఫైవ్ పేషెంట్స్లో డయాబెటీస్ చూస్తున్నాం వన్ ఇన్ ఫైవ్ పేషెంట్స్లో బీపీ చూస్తున్నాం హై బీపీ లెవెల్స్ సో దెన్ ఈ రెండు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది హార్ట్ అటాక్ అంటే బీపీ షుగర్ లేని వాళ్ళని బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళని పోలిస్తే ఈ రెండు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఏదర్ బీపీ కానీ ఏదర్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో టూ టు త్రీ టైమ్స్ హార్ట్ అటాక్ అనేది ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎథిరోస్క్లోరోసిస్ ప్రాసెస్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ అండర్లైంగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ లేదంటే కొలెస్ట్రాల్ డిస్లిపిడి కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఈ అన్నిటి వల్ల లేదంటే మన బ్లడ్ వెజల్లో ఎండోతీలియం డిస్ఫంక్షన్ అంటాం లైనింగ్ ఒక లేయర్ ఉంటుంది ఆ లేయర్ సరిగా వర్క్ చేయడం అంటే డిస్ఫంక్షన్ దాని రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ కాకుండా అది వేరే విధంగా రియాక్ట్ అవ్వడం కానీ ఇలా జరగడం వల్ల మనకి అర్లీగా స్టేజ్లో అంటే అర్లీ ఏజెస్లోనే మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మన హై ఎల్డిఏ లెవెల్ ఎల్డిఏ లెవెల్స్ హై ఉండడం హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండడం నెక్స్ట్ బ్లడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బాడర్ లైన్ ఉండడం సో నెక్స్ట్ షుగర్ ఉండడం బాడర్ లైన్ షుగర్ ఆర్ డయాబెటీస్ సో ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉండే వాళ్ళ అబ్డామినల్ ఒబిసిటీ అంటాం వీళ్ళల్లో ఈ ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ డిస్లిపిడీమియా ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళలో కూడా హార్ట్ అటాక్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ మన అడ్వర్స్ లైఫ్ స్టైల్ కంటిన్యూస్ సిట్టింగ్ పోస్చర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ దీంతోపాటు దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నవ్ డేస్ ఆల్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోతూ ఉన్నాయి సో ఎవరిబడీ ఈజ్ రిలయింగ్ ఆన్ దట్ డ్యూ టు దేర్ వర్క్ వర్క్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ సో ఆల్ దీస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ కెలరీస్ దట్ కెలరీస్ అగైన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఫ్యాట్స్ సో ఫ్యాట్ అక్యుమిలేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంది సో ఇవి నెక్స్ట్ ఏజ్ ఏజ్ ఈజ్ ఏ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ జెండర్ మేల్ జెండర్ యూజువల్లీ అసోసియేట్ విత్ మోర్ హార్ట్ అటాక్స్ దెన్ జెనెటిక్స్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా మేల్స్లో లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా లేదా ఫీమేల్స్లో లెస్ దెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా ఫర్దర్ జనరేషన్లో హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనకి ఉండే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ నివ్వర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ స్ట్రెస్ ఎనీ ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ లైక్ వర్క్ స్ట్రెస్ ఆర్ జాబ్ స్ట్రెస్ వాట్ ఎవర్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన స్ట్రెస్తో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే టోటల్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ ఆల్సో విల్ చేంజ్ సో దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఈ హార్మోన్స్ అర్జెస్ కానీ జరగడం వల్ల కూడా ఇవి ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మనం చూస్తే సిటీస్లో దెర్ ఈస్ డ్యూ టు అర్బనైజేషన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో పొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద హార్ట్ అటాక్స్ ఇది తీసుకుంటే నెక్స్ట్ మనం చూస్తే డ్రగ్ అబ్యూజ్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంది సో డ్యూ టు దీస్ ఆల్సో హార్ట్ అటాక్స్ అనేది వస్తాయి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా దే విల్ హ్యావ్ మాడ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మన బ్లడ్ వెజల్స్ ఎండోతిలియంని కానీ అంటే లైనింగ్స్ ఏవైతే పొరలు ఉంటాయో అవి మాడిఫై చేస్తాయి నార్మల్ నుంచి అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేయడానికి సో దీనివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఈవెన్ అట్ ద యంగర్ స్టేజెస్ ఓకే సార్ ఈ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ ఎనీ హార్ట్ ప్రా
సార్ ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అంటే ఖచ్చితంగా చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుందా అంటే కొన్ని రకాల చెస్ట్ పెయిన్స్ గ్యాస్ పెయిన్ అంటారు రకరకాల పెయిన్స్ కూడా ఉంటాయి అది ఖచ్చితంగా హార్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో యూజువల్ గా హార్ట్ పెయిన్ అనేది టిపికల్ గా ఏమంటామంటే మన గుండె మీద బరువు లాగా ఉండడం అనమాట లైక్ సమ్ ఒక హండ్రెడ్ కేజీ స్టోన్ పెట్టినట్లు చాలా ప్రెషర్ లేదంటే ఒక దీన్ని వెనకల నుంచి ఒక గట్టిగా స్క్వీజ్ చేసినట్లు ఉండడం కానీ దిస్ ఈజ్ వెరీ టిపికల్ ఆఫ్ హార్ట్ పెయిన్ అనమాట సో దాంతో అసోసియేషన్తో పాటు మనకి స్వెట్టింగ్స్ కానీ లేదంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఆసియా ఉండడం కానీ లేదంటే రేడియేటింగ్ పెయిన్ అంటాం సో మన చెస్ట్ పెయిన్తో పాటు మనకి పెయిన్ అనేది లెఫ్ట్ యూజువల్గా లెఫ్ట్ అప్పర్ లిమ్క్ అనేది రేడియేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా పెయిన్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉండొచ్చు చెస్ట్ పెయిన్తో పాటు నెక్ పెయిన్ ఉండొచ్చు ఎపిగ్యాస్టిక్ పెయిన్ కూడా ఉండ అంటే మన పొట్టలో కూడా నొప్పి ఉండొచ్చు అనమాట బట్ టిపికల్గా హార్ట్ పెయిన్ అంటే చాలా బరువుగా ఉండడం ఆ డిస్కంఫర్ట్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోవడం యూజువల్గా ఏంటంటే నీకు పెయిన్ ఎక్కడ ఉందంటే పిన్ పాయింట్ చేసి చూపిస్తారు అలా పిన్ పాయింట్ చేసేది యూజువల్గా నాట్ ఎ హార్ట్ అటాక్ మనకి ఎవరైనా పెయిన్ ఉందంటే ఇలా ఇదంతా హార్ట్ అంతా బరువుగా ఉంది లేదంటే ఇక్కడ అంతా నస్తా ఉంది అనేది దిస్ ఈస్ కోల్ లివైన్ సైన్ అంటాం మనం క్లాసికల్గా ఇలా పెట్టి చూపిస్తే దాన్ని క్లాసికల్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్ అటాక్ పెయిన్ అని చెప్తాం అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ గ్యాస్ ట్రబుల్ అనుకోండి యూజువల్గా పొత్తి కడుపులో పెయిన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఈ చె ఈ కింది నుంచి పై వరకు ఒక బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు వాళ్ళకి తేపులు రావడం కానీ తేంపులు రావడం కానీ ఇలా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది గ్యాస్ట్రైటిక్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉండవచ్చు బట్ స్టిల్ ఈవెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆల్సో అంటే గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ ఏదైతే అనుకుంటామో ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ పెయిన్ లాగా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకే ఎనీ పెయిన్ ఒక ఏజ్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ యంగ్ యంగ్స్టర్స్లో కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒక ఏజ్ అంటే నేనైతే ఐ విల్ సజెస్ట్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉండి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎవరికన్నా ఉండి లేదంటే మనం ఇప్పుడు ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏవైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి పెయిన్ వచ్చినా చెస్ట్ దగ్గర నెగ్లెక్ట్ అనేది చేయకూడదు ఇమీడియట్గా సింపుల్ టెస్ట్ ఒక ఈసీజీ టెస్ట్ తీసుకుంటే మనకి హార్ట్ అటాక్ చేంజెస్ ఉన్నాయా లేదనేది దాంతో తెలిసిపోతుంది సో దట్ మనం ఎమర్జెన్సీ కేర్ అవసరమా లేదంటే డిలేట్ కేర్ తీసుకోవచ్చు అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ రియల్ ఎఫర్ట్ ఈస్ హార్ట్ అటాక్ ఇట్ వోంట్ గివ్ టైమ్ దట్ మచ్ టైమ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బిఫోర్ రీచింగ్ హాస్పిటల్ దే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డెత్ తీస్తారు అనమాట సార్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్లు యంగ్ ఏజ్ లో ఎక్కువగా ఈ మధ్య ఇలాంటి కేసెస్ చూస్తున్నాం హార్ట్ అటాక్స్ చిన్న పిల్లలు మీరు చెప్పినట్లుగా టెన్త్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచే ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అని అంటే సడన్ గా ఇప్పుడు మనం చూసాం ఈ మధ్య కల్లా డాన్స్ చేస్తూ సడన్ గా పడిపోయి చనిపోవడం వాటర్ తాగుతూ పడిపోయి చనిపోవడం అంటే అట్ దట్ టైమ్ ఎందుకు సడన్ గా రావడానికి గల రీజన్స్ ఎలా దేర్ ఆర్ కాజెస్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ యంగ్ అనేది మళ్ళీ ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అర్లీ స్టేజెస్ లో మనకి చాలా ఎలక్ట్రైట్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ కొన్ని అరిథ్మిక్ సింటమ్స్ ఉంటాయి మన హార్ట్ రేట్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్ హై రేట్కి వెళ్ళడం కానీ ఇలా కొన్ని జెనెటిక్ సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి సడన్గా ఇఫ్ దే ఆర్ అండర్ డిటెక్టెడ్ సో అవి సడన్గా మన ఎగ్జర్షన్ కానీ సింపథెటిక్ యాక్టివిటీ ఉండేటప్పుడు అలా ఉన్నేటప్పుడు మనకి అవి స్ట్రిగ్గర్ అయ్యి అలా జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు బట్ చిన్నపిల్లలు కూడా హార్ట్ అటాక్స్ అనేది అంటే అవి వేరే కాజెస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే స్కొరన్రీ స్ట్రక్చరల్ అనామలీస్ అంటాం అనమాట సో కొందరికి ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లా ఫీవర్ అట్లా వస్తాయి కొందరు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు కొందరిలో కవాసకి డిసీజ్ అని వచ్చినప్పుడు ఏమిటంటే బ్లడ్ వెదల్స్ అనేది కొంచెం ఉబ్బుతాయి అనమాట ఉబ్బినప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా మన బ్లడ్ వెదల్స్ అనేది కొందరికి నార్మల్ సైడ్ నుంచి రాకుండా వేరే సైడ్ నుంచి రావడము లేదా మన హార్ట్ మజిల్స్ ఫర్ సపోజ్ ఇంట్రా మయోకార్డియల్ కోర్స్ అంటాం నార్మల్గా హార్ట్ పైన ఉంటాయి ఇవేందంటే మజిల్స్ ఇట్లా ఇది హార్ట్ మజిల్ అనుకోండి దీని మధ్యలో వెళ్ళడం ఏమవుతుందంటే ఎగ్జర్షన్ ఎక్కువైపోయి హార్ట్ రేట్ కొట్టుకున్నప్పుడు ఇది బాగా కంప్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది మజిల్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కంప్లీట్ బ్లడ్ ఫ్లో లాస్ అయ్యి ఇలా జరిగే అవకాశాలు ఇవి కొన్ని రేర్ అవ్ నార్మల్స్ ఇలా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట బట్ యూజువల్లీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళలో మనం చెక్ చేయాల్సిందంటే కొలెస్ట్రాల్ స్క్ర
అంటే జస్ట్ స్మాల్ క్రాక్ వచ్చేసి చిన్న బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయ్యి స్పాంటేనియస్గా కొందరికి అదే మళ్ళీ కరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి అది ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న క్లాట్ ఫామ్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గుతుందో వార్నింగ్ సైన్స్ లాగా సమ్ చెస్ట్ పెయిన్ రావడము లేదంటే వాళ్ళు ఏదన్నా నడుస్తూ ఉంటే కొంచెం ఆయాసం రావడం అనేది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ మెకానిజం అనేది కరెక్ట్ అయిపోయేసరికి మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలా కొందరికి సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళు రికగ్నైజ్ కూడా చేయలేరు కొందరు అయితే సో ఈ పర్టికులర్లీ ఇవి ఎవరు లేక ఉంటాయంటే డయాబెటీస్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా ఎల్డర్లీ ఫీమేల్స్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫీమేల్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది కొంచెం రిక అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ రికగ్నైజ్ చేసేది తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కొందరికి ఆ మైల్డ్ హార్ట్ మైల్డ్ పెయిన్ కానీ మైల్డ్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ మనం అందరం ఏంటంటే ఏదో పని చేస్తుంటే ఆ మాత్రం వస్తుంది కదా అనేది కొంచెం చాలా మందికి అలవాటు అయిపోయి అలా అలా అనుకునే అలవాటు ఉంటుంది సో అట్లాంటిది కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు మనం సో మనం ఇంట్లో చేసే వర్క్స్ కూడా మనకు చిన్న చిన్న వర్క్స్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే దట్స్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇది ఏదో మనం పని చేసినా కదా కాబట్టి నాకు వచ్చింది అనేది అనుకోకుండా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మనం దాన్ని ఒక ఎవాల్యుయేషన్ బేసిక్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే సార్ ఓవర్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఓవర్ యాంగ్జైటీ వీటి వల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం యా దాన్ని దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ టర్మ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ స్ట్రెస్ కార్డియోమయోపతి అంటాం లేదా శాకో సూబో కార్డియోమయోపతి అంటాం అంటే దాంట్లో ఏమవుతుందంటే దర్ ఈస్ హై కొలినర్జిక్ సర్జ్ మన హార్మోన్స్లో హై కొలినర్జిక్ సర్జ్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మనకి హార్ట్ డిస్ఫంక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళలో యాంజోగ్రామ్ కానీ అట్లా చేస్తే నార్మల్గా ఉండే ఛాన్సే ఉంటుంది సో యాంగ్జైటీ రిలేటెడ్ ఆర్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఎమోషన్ రిలేటెడ్ కార్డియాక్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే హార్ట్ డిస్ఫంక్షన్ అనేది కూడా దర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఓకే ఓకే బట్ అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి హార్ట్ డిస్ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సడన్గా దే విల్ గెట్ సేమ్ మన హార్ట్ అటాక్ లాగానే చెస్ట్ పెయిన్ రావచ్చు ఆయాసం రావచ్చు సో ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అండ్ యాంజోగ్రామ్ చేస్తే నార్మల్ ఉండొచ్చు అట్లాంటి వాళ్ళు వీ హ్యావ్ టు గివ్ మెడికల్ థెరపీ ఫర్ దట్ సో దట్ స్లోగా రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ ఏంటి అసలు ఈ హార్ట్ అటాక్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుందా ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాము మళ్ళీ రికవర్ అవుతారు మళ్ళీ మళ్ళీ రావడానికి గల రీజన్స్ ఎలా ఉంటాయి యా డెఫినెట్లీ ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ కానీ ఇలా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ దీజర్ కాల్ కార్డియో వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ అంటాం ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత రికరెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ రికరెంట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ నీకు రాని వాళ్ళలో పోలిస్తే ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళలో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ మందులు వాడుతున్నాను కదా అయినా నాకు ఎందుకు వస్తుందంటే దేర్ ఈజ్ సమ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్ ఫర్ సపోజ్ డయాబెటిక్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ షుగర్ అన్కంట్రోల్డ్ ఉందనుకోండి రికరెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సార్ మీరు చెప్పినట్లు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవడం ఫిట్నెస్ అలాగే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏదైతే మన ఇప్పుడు షుగర్ కావచ్చు బీపీ కంట్రోల్లో ఉంచుకొని ఇలాంటివి హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా లేదంటే వచ్చినా కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయండి యా అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మెడికేషన్స్ ఫర్ దట్ సో ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉంటాం డయాబెటీస్ దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ థర్డ్ మంత్లీ హెచ్బీ ఏవన్సీ లెవెల్ అనేది మానిటరింగ్ చేసుకోవాలి హెచ్బీ లెవెన్సీ లెవెల్ యూ షుడ్ బీ కీప్ అరౌండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫర్ గుడ్ కంట్రోల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది బ్లడ్ ప్రెషర్ అరౌండ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ లెస్ దాన్ వన్ థర్టీ ఎయిటీ సో దెర్ ఆర్ టార్గెట్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ టార్గెట్ ఇప్పుడు మన ఫర్ సపోజ్ బీపీ తీసుకుంటే మెడికేషన్స్ ఒకటే హెల్ప్ చేయవు మన ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ అవర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బై నియర్లీ సెవెన్ టు నైన్ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ సాల్ట్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం వల్ల యూ కెన్ రెడ్యూస్ అవర్ బీపీ బై ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఒబిసిటీ తగ్గించుకొని వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ రెడ్యూస్ టూ మోర్ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ సో అలాంగ్ విత్ ద మెడికేషన్స్ ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ద హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మనకి ఈ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఆల్సో విల్ కమ్స్ అండర్ కంట్రోల్ షుగర్ లెవెల్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ అండర్ కంట్రోల్ సో ఇవన్నీ చేసుకోవడం వల్ల మనం అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు అండ్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ అండ్ స్టా
then lot of pulses papudins lu grains anedi manam cereals and grains kuda there should be in a good quantity amount per day every day we have to consume those things next level em untay ante fruits and vegetables minimum 4 to 5 servings of fruits and vegetables per day we have to take manam anta 3 uh, 3 3 meal diet anedi manaku untundi kabatti but we can include in between snacks also fresh fruits and vegetables so that is the most important next most important so ivi tarvata next manam oka vela non vegetarians ki vaste fish is the most healthier okay okay fish because they are rich in uh, poor polyunsaturated and monounsaturated fats so omega 3 and omega 6 and omega 9 even the rich untai so there are heart, healthy healthy fatty acids for us for our body so fish is the most preferable rather than poultry poultry valle emanna side effects unnai ante poultry is having a neutral effect poultry you can include weekly diet like that okay then then coming to other non vegetarian particularly mutton it is a red meat it's, it's not at all it should be in the very minimal quantity you should okay. basically avoid or you should take very minimal quantities of the meat red meat so adi next then oils any plant based oils plant based oils are healthier particularly in the oils extra virgin olive oil is the very healthy plant based oils also we have to select which is having low in trans fats low in saturated fats and good in mono unsaturated and polyunsaturated fats and the quantity of oil we consume is also important so one uh, teaspoon at 1 tablespoon per person you should not more than that once in a while you can take fried foods but you should reduce that quantity of oil so that is the most then coming to the dairy and milk products dairy and milk products you can take per day 2 to 3 servings okay okay then uh, egg egg along with yellow is advisable in non diabetic patients one egg with yellow per day but in diabetics it's better to reduce the quantity of yellow so that is whatever the data we are having right now and all the processed foods whatever packed processed baked foods should is avoid. better should avoid sugar sweet and beverages it's a big, these are all a big industry actually so manam konni cases kuda chusamu ippudu meer cheppinatle ga gym mukhyanga gym chestu heart attack ki chalipoyina varu kontha mandi celebrities ni kuda chusamu daniki reasons ela unnayi over sternos exercise annapudu heart rate anedi chaana perigipothundi ippudu usually ga techie arithmias antam the heart rate will go up to 200 180 varaku yeltundi అంత హార్ట్ రేట్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఈ డయాస్టోల్ అంటే రిలాక్సేషన్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో మన హార్ట్కి రావాల్సిన బ్లడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఈ తగ్గిపోయినప్పుడు పంపింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ మన హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై అయ్యేది ఈ రిలాక్సేషన్ ఫేజ్లో సప్లై అవుతుంది సో వెన్ దర్ ఈజ్ లో బ్లడ్ ఫ్లో ఈ ఇది చేసినప్పుడు ఆ బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోవడం వల్ల మనకు సప్లై డిమాండ్ మిస్మ్యాచ్ అయిపోతుంది సో మనం చేసే వర్క్కి మనకు అందే బ్లడ్కి ఎక్కడ పొంతను ఉండదు సో హార్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట రెండోది ఇట్ ఈస్ అసోస్ట్ విత్ హార్మోనల్ సర్జెస్ సో ఇన్ఫ్లమేషన్ సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ హార్మోనల్ సర్జెస్ వల్ల బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవ్వడం కానీ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది రెండు డిహైడ్రేషన్ అవుతుంది ఎక్కువ అంత స్టర్నస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు డిహైడ్రేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రోలైట్ అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల మన హార్ట్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుందన్నమాట సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనకి ఇంత స్టర్నస్ ఎక్సర్సైజ్ పర్టికులర్లీ ఇలాంటి హై ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజెస్ ఆల్రెడీ సమ్ కార్డియాక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఆల్రెడీ సమ్ కార్డియాక్ అటాక్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సో దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు ఫర్దర్ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ ఫర్దర్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో వాళ్ళల్లో ఈజీగా మన హార్ట్ అనేది డిస్ఫంక్షన్ అయ్యి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండి సడన్ కార్డియాక్ డెత్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఆల్వేస్ మన ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది గైడెడ్ ఇట్ షుడ్ బి మానిటర్డ్ అప్ టు సర్టన్ లెవెల్ యూ కెన్ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్ బట్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ మోర్ ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ యూ షుడ్ బెటర్ ఎవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ డూయింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ అంటే అంత స్టర్నస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందర ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకొని అవ్ ఈజ్ యువర్ హార్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఎలా ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేసుకొని చేసుకుంటే మనం ఈ ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు అనమాట వన్స్ హార్ట్ అటాక్ బారిన పడి రికవర్ అయిన తర్వాత వారు ఎటువంటి లైఫ్ స్టైల్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా వారి ఫిట్నెస్ కావచ్చు ఎక్సర్సైజెస్ కావచ్చు యూజువల్గా అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత వీల్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ద హార్ట్ ఫంక్షన్ సో స్టంటింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు వీ విల్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ వీ ప్లాన్ వెన్ ఎవర్ డ్యూరింగ్ డిశ్చార్జ్ ఇంటికి పంపించేటప్పుడు వీల్ టెల్ దెమ్ యూజువల్గా వీల్ ఆస్ దెమ్ టు అవాయిడ్ హెవీ వెయిట్స్ ఫర్ సర్టన్ డ్యూరేషన్ లైక్ వన్ మంత్ టు త్రీ మంత్స్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం దెన్ యూజువల్గా ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్తో 
after stunting we can discharge very in a short period after until unless open heart surgery bypass uh, surgery aithe tappa stunting eyinchukunna vallu 2 3 days ke discharge ayipothunnaru open heart surgery anedi oka 5 days to 1 week or 10 days varaku in hospitalization untundi vallaku because of they open the chest a wound anta heal kavati they should not do very intense exercises for up to like 3 months but stunt eyinchukunna vallu endante we will only tell to avoid very high intensity ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ వెరీ హెవీ వెయిట్స్ అనేది లిఫ్ట్ చేయదు ఇంట్లో చేసుకునే రొటీన్ వర్క్ కానీ దే దే కెన్ డూ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆర్ మైల్డ్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ దెన్ దే కెన్ స్టార్ట్ స్లోలీ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఏదైతే వాకింగ్ చేయగలుగుతారో అప్ టు దేర్ లిమిట్ అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నంత ఎంత వరకు లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు వాక్ వన్ కిలోమీటర్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం వన్ కిలోమీటర్ వాక్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ వన్ కిలోమీటర్ then they can walk even up to 2 to 3 kilometers so this is called graded exercises and graded rehabilitation so ee vidhanga vallu chesukochu and after one month or something vallu cheskune regular bike driving or car driving everything they can do that's okay. not a problem sir ite age tho sambandham lekunda ee heart attacks barina padakunda chinna chinna preventive tips cheppalante meer em cheptaru whatever ante ippudu unna age book aina first important thing is lifestyle yes. our lifestyle is most important ఫస్ట్ పాయింట్ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చేది ఓన్లీ టూ థింగ్స్ వాట్ ఈస్ అవర్ డైట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యూ టేకింగ్ ఎ హెల్తీ డైట్ డైలీ ఆర్ నాట్ మీరు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారో లేదా ఈ రెండే వస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఓకే సో హెల్తీ డైట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ వీ టు టేక్ సో ఫాలో ఆల్ దీస్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ మెయింటైన్ యువర్ వెయిట్ వెయిట్ అండ్ బిఎంఐ సో ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు లాస్ లూజ్ వెయిట్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ యూ టార్గెట్ వన్ కేజీ పర్ మంత్ అండ్ try to lose the weight and exercise daily at least 30 minutes of a brisk walk any time manaki evening or morning chaala mandi free ga ne untaru so aa time lo 30 minutes of brisk walk will have a lot of beneficial effects on your heart health in reducing uh, cholesterol levels or reducing sugar levels or reducing bp levels it will elevate your mood whatever it is so everything you will be peaceful if you do both of these things and then things then comes the bad habits keep away from smoking and alcohol smoking is very dangerous every disease can come with smoking ye jab bhi kuna is smoking wala association untundi so keep away from smoking and keep away from alcohol the next most important is control your risk factors meek evaithe cholesterol problems gaani ledha bp gaani sugar unnayo daniki regular ga lifestyle changes tho party ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని కీప్ ఇన్ ద రేంజ్ దేర్ ఆర్ టార్గెట్ లెవెల్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆ టార్గెట్ లెవెల్స్ దాన్ని మానిటర్ చేసుకోండి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ అట్లీస్ట్ యూ మానిటర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇంట్లో బీపీ మానిటర్ అనేది ఉండాలి ఈ కాలంలో బికాస్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి ఎక్కువైపోయి ఇప్పుడు గిడ్డినెస్ అనే ఛాన్స్ రావచ్చు అప్పుడు నీ దగ్గర బీపీ ఉంటే యూ కెన్ మానిటర్ ఎవరు బీపీ నా బీపీ ఎక్కువైందా లేదా అనేది సో బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి బీపీ మానిటర్ ఉండాలి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంట్లో షుగర్ మానిటర్ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ అనేది అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్ యూ కెన్ డూ యాన్యువల్ చెకప్స్ కొలెస్ట్రాల్ లేదు హై లెవెల్స్ ఉందంటే డూ ఎవ్రీ థర్డ్ మంత్ అండ్ కంట్రోల్ ఇట్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత గో ఫర్ యాన్యువల్ చెకప్స్ ఇది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ చెకప్స్ వల్ల యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్స్ వల్ల దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ విల్ కమ్ అవుట్ బేసిక్ థింగ్స్ చేయించుకుంటే కూడా మనకి బీపీ ఉందా షుగర్ ఉందా కొలెస్ట్రాల్ ఉందా లేదా మనకి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి బయటపడతాయి ఇలా చాలామందిలో బయటపడేది మేము చూస్తూ ఉంటాం లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అన్డయాగ్నోస్డ్ హైపర్ టెన్షన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ బార్డర్ లైన్ డయాబెటీస్ సో ఆ బార్డర్ లైన్గా ఉన్నప్పుడే విత్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ ఇఫ్ యూ ఫాలో వీ కెన్ రెడ్యూస్ టు కన్వర్షన్ టు ఓవర్ టు డయాబెటీస్ అంటే ఫుల్ ఫ్లేచ్డ్ డయాబెటీస్ కానీ హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ రాకుండా మనం మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ మై హెల్తీ టిప్స్ ఫర్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్ రైట్ సార్ హార్ట్ అటాక్ బారిన పడకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ముందుగా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి వివరంగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది ఇవాల్టి ఆరోగ్యమస్తు మరో ఎపిసోడ్ లో మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ 929 టీవీ